Salve a tutti senza luce e benvenuti in un nuovo video qui su Top Games. Io sono Samuel ed oggi vi mostrerò il terzo ed ultimo segreto della tavola rotonda. Come al solito questo video è offerto al nostro sponsor, Aoea, un sito dal quale potete acquistare rune, materiali di gioco, armi, armature e chi più ne ha più ne metta, senza dimenticare che inserendo il codice sconto Top Games otterrete un ulteriore 3% sul vostro acquisto. Cosa aspettate di iscrivervi al canale, lasciare un bel like al video ed un commento qui sotto, senza dimenticare di attivare la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che caricheremo un nuovo video. Oggi torniamo nella tavola rotonda per scoprire il suo terzo e credo ultimo segreto. Dovremmo recarci nuovamente nella zona bassa della tavola dove avevamo trovato la balestra di Crepe più se non sbaglio ed aprire la nebbia che c'era in quella stanza avremo bisogno di due chiavi di pietra per superare questa nebbia ed entrare nelle cucine del castello certo che tre chiavi di pietra per farsi un panino con la mortazza cavolo costoso questo ristorante Cavolata a parte, continuiamo a parlare di questo segreto che sicuramente molti di voi proprio come hanno fatto con il primo riterranno banale ma Signori, io sono qui per mostrarvi cosa c'è oltre la nebbia. Vale la pena spendere queste due chiavi di pietra? Scopriamole assieme. Una volta superata questa nebbia troveremo un altro scrigno con all'interno il breviario dell'assassino. Un libro da consegnare ad un chierico per apprendere gli incantesimi Tenebra e Tattica dell'assassino. Fun fact, troviamo questo breviario nella tavola rotonda e ci viene esplicitamente detto che questi sono incanti che usavano gli assassini delle due dita. Orbene, quando consegneremo il libro a fratello Corin, esso ci dirà che questo libro è frutto di un'eresia ed oltretutto non lo riconoscerà come proveniente dall'albero madre. Insomma, le due dita non sono poi così per bene e non sono assolutamente legate all'albero madre, sebbene fratello Corin a quanto pare lo sia. Cosa ne pensate? Avete mai sfruttato questi incantesimi dediti ad uno stile di gioco più furtivo? Hanno forse una qualche utilità in pvp? Fatemelo sapere nei commenti. E come al solito è giunto il momento di salutarci. Per voi è giunto il momento, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, lasciare un like per supportarci e commentare qui sotto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti senza luce.